நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற பொன்னான வார்த்தைகளுக்கு உதாரணமாக வாழ்ந்தவர் மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் who articulated in 3000 years back in tamil classic puranamur he says yadum ure yavarum keli which means i am a world citizen every citizen is my own kith and kin he said 3000 years back as he say in india where there is righteousness in the heart where there is righteousness in the heart there is beauty in the character when there is beauty in the character there is harmony in the home when there is harmony in the home there is harmony when there is an order in the nation when there is order in the nation there is peace in the world rameswaratil nadutra kudumbathil pirandu desathin unnada thalaivargalil oruvaraga uyirndavar dr abdul kalam pugal petra arivil arinyaragavum ottumotta desathin anbukuriya kudiyarasu thalaivaragavum irundha kalam ilam thalaimuraiki udvegam mutum ooka sakthiyagave iridu varai irundhar தனது வாழ்வே தான் விட்டு செல்லும் செய்தி என்றே நம்பினார் அவரது வாழ்வும் எழுத்துக்களும் இளைஞர்களிடம் அவர் ஆற்றிய உரைகளும் லட்சிய பாதையில் பயணித்த முன்னோடி நமக்கு விட்டு சென்ற சொத்துக்கள் மாடர்ன் இந்தியாவை இன்னும் அழகா வலிமையா வல்லரசா மாற்றக்கூடிய சக்தி அப்துல் கலாமின் வார்த்தைகளுக்கு உண்டு இனிமே இளைய சமுதாயம் அவருடைய பொன்மொழிகளை ஏற்று நடந்தாலே போதும் இளம் வயதிலேயே லட்சியங்களை வகுத்து கொண்டதன் மூலம் வெற்றிப்படிகளை நோக்கி நடை போட்டார் கலாம் புதுமை புனையும் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு தூண்டு சக்தி பிரார்த்தனையில் பிறக்கிறது என்று உறுதியாக நம்பினார் திருச்சி சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் இளங்கலை இயற்பியல் பட்டப்படிப்பை முடித்த பின்னர் வானூர்தி பொறியில் படிக்க வேண்டும் என்று முயற்சிகள் தீவிரமாக இறங்கினார் எம்ஐடியில் வானூர்தி பொறியியல் படிப்பை முடித்தவுடன் டிஆர்டிஓவில் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது மூன்று ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக பணிபுரிந்த அப்துல் கலாமுக்கு ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது அதில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் இஸ்ரோவில் பணிபுரியும் வாய்ப்பும் அவரை தேடி வந்தது இப்படி அவரது கடும் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்க தொடங்கியது இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் விக்ரம் சாராபாயின் அன்புக்கு பாத்திரமானவர் இஸ்ரோவில் பணிபுரிந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைத்தது தென்கோடி ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்த கலாமின் புகழ் வடகோடி டெல்லியின் அதிகார வாசல் வரை பரவி நிற்கிறது எஸ்எல்வி த்ரீ என்ற செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனத்தை உருவாக்கியதில் தொடங்கி ஏவிகணைகளையும் வடிவமைத்து தயாரித்து இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்று ஏற்றத்தையும் பெற்றார் அணுசக்தி துறைக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி வளர்ச்சி அமைப்புக்கும் இணக்கமான பாலமாக இருந்தார் விண்வெளி ஏவு ஊர்தி தயாரிப்பு அணுகுண்டு வெடிப்பு ஆயுத சாலைகள் அமைப்பு என்று அனைத்திலும் முத்திரை பதித்தார் ஊனமுற்ற குழந்தைகள் வழியில்லாமல் நடக்க தாங்கு கட்டைகளை தயாரித்து தந்த போதுதான் பெரிதும் மகிழ்ந்ததாக கூறினார் அப்படியாவது ஒரு மாணவர் தினம்னு வந்ததுன்னா அது கலாம் சாருடைய பிறந்த நாளான அக்டோபர் பதினைந்து இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதை வந்து தமிழக அரசு அதை அதை அறிவித்தால் பெரிய மிகப்பெரிய கௌரவம் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அப்துல் கலாமின் தலைமையில் ரோகிணி செயற்கை கொலை விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் அதுவரை வலிமை பெற்றிருந்த ஐந்து நாடுகளுடன் ஆறாவது இந்தியாவையும் இணைத்தது அப்போதுதான் இதே வலிமை கொண்ட ராக்கெட்டை தயாரித்து வெற்றிகரமாக ஏவ அமெரிக்காவுக்கு சுமார் பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் பிடிக்கும் சூழலில் வெறும் ஏழே ஆண்டுகளில் இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக செலுத்தி சாதனை படைத்தது அதற்கு கலாம் பெரிதும் துணை நின்றார் இப்படி கடும் உழைப்பு அர்ப்பணிப்புடன் தொடர்ந்து இயக்கிய கலாம் பல சோதனைகளை கடந்து பல வெற்றிகளை ருசித்தவர் குடியரசுத் தலைவராக பதவி வைத்த காலங்களில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் வழிகாட்டியாக இருந்தார் ராஷ்டிரபதி பவனில் அதிகமான பொதுமக்கள் உள்ளே நுழைந்து முடிந்த காலகட்டம் கலாமுடைய காலகட்டமாகவே இருக்கும் பெரும்பகுதி விருந்தினர்கள் குழந்தைகளும் மாணவர்கள் தான் அவரை சந்தித்து வந்த பலர் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த முடிந்தது அவருடன் தொலைபேசியில் பேச முடிந்தது மின்னஞ்சல் அனுப்பினால் பதில் பெற முடிந்தது அவருக்கு கடிதம் எழுதினால் நிச்சயம் பதில் வரும் பிரம்மச்சாரியாக வாழ்ந்தவர் ஆனால் இந்தியாவே அவரது குடும்பம் செல்வம் எதையும் அவர் சேர்த்து வைக்கவில்லை அவர் திரட்டி தந்திருக்கும் ஞான செல்வங்களை இந்தியாவுக்கு அவர் எழுதி வைத்திருக்கும் சொத்து தனி மனித பண்பு திறன் எதிர்காலம் போன்றவற்றை வளர்த்தெடுக்கும் உன்னதமான வாழ்க்கை தொழில் தான் கற்பித்தல் பணி ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் என மக்கள் என்னை நினைத்தால் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய கௌரவம் என்றவர் கலாம் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகவும் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை பேராசிரியராகவும் பணியாற்றியார் 
அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இயங்கிய ஆனால் அரசியல் தலைவர்களை விடவும் மக்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்பட்டவர் காரணம் தேச வளர்ச்சியின் மீதும் எதிர்கால தலைமுறை மீதும் அவர் தொடர்ந்து அக்கறை செலுத்தி வந்தார் நிலையான பொருளாதாரத்தை உருவாக்க தேசம் கொள்ள வேண்டிய பார்வை எனும் ஆக்கப்பூர்வமான கலந்துரையாடல் நாடாளுமன்றத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் தேசத்தின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்க கூடாது என்றும் வலியுறுத்திய அவர் அதற்கு பதிலாக தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நாடாளுமன்றம் உயிர்ப்பிப்பான செயல் திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அறிவித்தினார் கனவு என்பது ஒருத்தனை தூங்க விடாதல் தவிர்ப்பதுதான் கனவு அதாவது இந்திய நாடு மிகப்பெரிய நாடு நான் கண்ட கனவுகளை நிஜமாக்கும் நிறைய கண்களை இங்கே நான் பார்க்கிறேன் அது மட்டுமல்லாது நாம் ஒரு பிரச்சனையை சிக்கி தவிர்க்கிறோம் என்றால் நமக்கு சக்தி வேண்டும் சக்தி ஆரோக்கியமான உணவுகளை வேண்டும் அந்த உணவு ஏழை விவசாயி தான் உணவு போடுகிறார் அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து உன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம் கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் மறைந்தார் அப்துல் கலாம் அவரது மறைவி செய்தி கேட்டு நாடே கலங்கி நின்றது அவரது இறுதி சடங்கில் லட்சக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் இளைஞர்களும் மாணவர்களும் தான் இறுதி வரை இளம் தலைமுறையினருக்கு ஊக்கம் தரும் சக்தியாகவே இருந்தார் கலாம் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் கனவு காணுங்கள் என்று இளம் தலைமுறையினரை கேட்டுக்கொண்டார் வரும் தலைமுறை நாட்டுக்கு பெற்றி தரும் ஒவ்வொரு வெற்றியும் அவர் கண்ட கனவின் பலன் என்பதில் சந்தேகமில்லை அவருடைய கனவுகள் மூலமும் அவருடைய பொன்னான மொழிகள் மூலம் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அனைவரும் கொள்வோம் இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆர்ஜே அருண்